Και θα πάμε στον πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη, με τον οποίο είναι ο εφημέριος έτσι του προϊστάμενος νομίζω του Αγίου Νικολάου Πευκακίων, ένας καλός εξομολόγος, συνέπεσε μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για τον Καποδίστρια, διότι είχε την καλή την κακή ιδέα να μαζέψει τα παιδιά της ενορίας του και να τους πει προχωρήστε και κάντε ένα ακόμα την κοινωνία όπου εκεί συμμετέχει και ο γιος του Βασίλη Μανώλης Βολουδάκης ο οποίος γλυκάθηκε και αυτός όπως έχω μάθει εκ των υστέρων δεν έχω συζητήσει με τον πατέρα Βασίλειο από την κάθοδό του με τον Παπαθεμελή και σε ένα μικρό κόμμα είχε πάρει περίπου 500 ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, ή περισσότερους, έτσι, 600-700 περίπου ψήφους. Και σου λέει, αφού παίρνουμε σε ένα μικρό κόμμα 700 ψήφους, αν κάνουμε ένα κίνημα νεολαίας με, που θα υπηρετεί τις εθνικές αξίες, έτσι όπως τις γνωρίσαμε από τους παππούδες μας, τους πατέρες μας, τις μανάδες μας, έτσι, τις γιαγιάδες μας, από αυτή την κοινωνία πλέον την οποία δεν γνωρίζουμε μπορεί να προχωρήσουμε και υπάρχει μια ομάδα νέων παιδιών η οποία δίνει τον ίν υπερπάντων αγώνα, δεν είναι γνωστή, το παλεύει, έχει βγάλει δική της εφημερίδα, έχει το έντυπο την ενοριακή ευλογία εκεί του ναού, κάνει συγκεντρώεις όλοι την Ελλάδα και χρησιμοποιεί το ίντερνετ όπως το χρησιμοποίησαν και άλλες δυνάμεις οικολόγοι, αριστερά και άλλοι. Και βεβαίως πνευματικός καθοδηγητής σε αυτήν την προσπάθεια ο πατήρ Βασίλειος Βουλουδάκης ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το Χωμεϊνή έτσι δεν είναι δεν μισεί τους ανθρώπους έχει μίσος βέβαια προς την πλαστογραφία, έχει μίσος προς την αίρεση με την καλή έννοια του όρου, έχει μίσος για ό,τι απαξιώνει τις εθνικές αξίες και τα ιδανικά και έχει και την άποψη ότι ο κληρικός μπορεί να συμπορεύεται με την πολιτική, μέσα στην πολιτική, δεν είναι κακό. Και είχαμε μείνει την προηγούμενη εβδομάδα αγαπητοί φίλοι και φίλες στο... είχαμε μείνει σε ένα σημείο για τον Καποδίστρια και θέλω να μας πει όμως έτσι στην πορεία του λόγου του να μας βάλει και κάτι εάν εσώθη ο Καποδίστριας από την Παναγία έτσι για να δούμε και αυτήν την πλευρά εμείς θέλουμε να τον ρωτήσουμε τους παρακολουθούμε από τα έντυπα που βγάζουν και ιδιαίτερα τον πατέρα Βασίλειο που κάνει και ομιλίες και είχαμε μείνει σε κάτι στο έθνος μας διότι στα έντυπα του, στις ομιλίες του αλλά και τα παιδιά λένε ότι από έθνος Άγιον που ήμασταν καταλήξαμε σε έθνος άθλιο έτσι και θα θέλαμε να μας δώσει ορισμένες εξηγήσει, διότι το αφήσαμε ε, την προηγούμενη φορά στη μέση. Μάλιστα. Ε, μιας και αρχίσατε αυτή τη συζήτηση, ε, θα ήθελα να αρχίσω με μια διευκρίνηση, γιατί ίσως οι τηλεθεατές μας δεν έχουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις και γι' αυτό ίσως παρεξηγήσουν κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα τους ε, ξενίζει το πώς ένας κληρικός δίνει το πράσινο φως σε χριστιανούς να προχωρήσουν στην πολιτική. Ε, αυτό βέβαια το έχουμε αναπτύξει πολλές φορές. Εκείνο που σήμερα θέλω να επαναλάβω είναι ότι ο κληρικός είναι πνευματικός όλων των πιστών ανθρώπων. Συνεπώς είναι πνευματικός και των πολιτικών. Η Εκκλησία ποιμένη το λαό του Θεού στον οποίο εντάσσονται και οι πολιτικοί. Τους πολιτικούς τους κρίνει 
η Εκκλησία γιατί μέχρι σήμερα λένε ότι είναι χριστιανοί. Η Εκκλησία δεν, κλει, δεν έκρινε ποτέ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος γιατί όχι μόνο δεν υπεστήριξε ποτέ ότι απαρτίζεται από χριστιανούς αλλά η πρόεδρος του είχε δηλώσει προετών και αυτό έχει καταγραφεί από τις κάμερες ότι δεν θέλουμε χριστιανούς στις τάξεις μας ούτε και ψηφοφόρους ναι. παρότι την ψηφίζουν πολλοί χριστιανοί. Αυτό είναι προς τη της. Λοιπόν η Εκκλησία λέει και τους πολιτικούς διότι ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί. Βεβαίως του γλυκού νερού χριστιανοί, του θεαθή είναι χριστιανοί, εφόσον ούτε τους κληρικούς υπολογίζουν. Βεβαίως έρχονται τις παραμονές των εκλογών μέσα στην εκκλησία. Κάποιος μεγάλος και τρανός της σημερινής κυβερνήσεως έφτασε μέχρι τον ωραία πύλη και μου έπιασε και τα δύο με τα δύο του χέρια το χέρι μου και το φιλούσε «Πάτερ προσευχηθείτε, προσευχηθείτε να σωθεί το έθνος, να, να, να βγούμε στην κυβέρνηση» και έχουν ξεφτίσει ό,τι είχαν αφήσει οι προηγούμενοι και θα συνεχίσουν αυτό το ξέθισμα. Προσωπικά πιστεύω ότι ή πρέπει οι χριστιανοί μας να δούνε ποιοι είναι πραγματικοί χριστιανοί και εδώ κάνω μια παρένθεση, είπατε ότι γλυκάθηκε ο γιο μου επειδή πήγε του κυρίου Παπαθεμελή εκεί ε, παρεκκινήθη να πάει, εκλήθη να πάει και από μένα ε, πιέστηκε θα λέγαμε διότι είχαμε την ελπίδα ότι οι πληθείς των συνεργατών είχαν τις πεπιθήσεις που έχουμε κι εμείς. Δυστυχώς διεψεύθησε η και βεβαίως δεν έχει βγει τίποτε προς τα έξω ούτε από το λαό ούτε από άλλες τέτοιες παρομοίες προσπάθειες ότι συνταυτίζονται με αυτό που θέλουμε εμείς δηλαδή με την Ελλάδα του Καποδίστρια, την Ελλάδα που τους κυβερνήτες που πιστεύουν ότι είναι μέλη της Εκκλησίας και όχι αφεντικά της Εκκλησίας. Πέστε μου Τώρα... κάτι πα, πατέρα Βασίλεια, μισό λεπτό πριν προχωρήσουμε. Διότι έχετε βάλει δύο παραμέτρους τρεις τώρα και τα κατέχετε τα θέματα. Έτσι λοιπόν... Διότι εσεί μα λέτε ότι είστε και επιμένε πολιτικών. Οι πολιτικοί όμω, αν Όχι, και χριστιανοί. Όχι, όλοι. Στα χαρτιά, και πρώτο ο αρχιεπισκοπό μα. Ναι, δεν το αποδέχονται. Όχι, δεν το αποδέχονται. Ενοχλούνται. Ποιοι είναι αυτοί. Οι πολιτικοί, όταν δεν είμαστε σε προεκλογική πολίτη περίοδο, δεν υπολογίζουν τον παπά, δεν υπολογίζουν την εκκλησία. Σύμφωνα. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Έτσι, κυριολεκτικά βεβαίως, είναι οδοστρωτήρε. Νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι σπήλαιο ληστών. Και, και έχουν αφρόνι. το ρόλο του διαρρήκτη για τους θεσμούς, τους νόμους και να πω και ορισμένοι και για, τις, και για τα θησαυροφιά και, και τους κράτους. Και αφρόνων. Θέλω δύο ερωτήσεις να σας κάνω μαζί και δεν θα σας διακόψω για να σας δοθεί η δυνατότητα να απαντήσετε όμως σύντομα για να μπούμε στην Ελλάδα του Καποδίστρια Μάλιστα. που είπατε. Τι πρέ, θα μας πείτε μετά τι πρέσβευε ο Καποδίστρια. Πέστε μου κάτι. Τι άποψη έχετε για το χωρισμό κράτους εκκλησίας διότι αυτό... Προβάλλεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του παπά, έτσι ένα, από τους πολιτικούς. Καθίστε φρόνημα διότι θα προχωρήσουμε σε χωρισμό κράτους εκκλησίας. Το ένα και το δεύτερο, η εκκλησία, η δεσποτοκρατία στη γλώσσα μου, αλλά και ο έντιμος ιερός κλήρος, δεν θα έπρεπε κάποτε να συναποφασίσουν έτσι αφού τους εκμεταλλεύονται Κόμματα και πολιτικοί μας είπατε πρωτήτερα έρχονται την 12 παρα 5 και σας δεν προσευχηθείτε για να βγούμε στην κυβέρνηση και μετά κάνουν αντίθετα από αυτά τα οποία λένε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει η παράταξη της Εκκλησίας και να κατεβαίνει στις εκλογές ή η Εκκλησία να μεθοδεύει το ώστε να βγάζει μέσα σε άλλο σε όλα τα κόμματα με αν αυτό το φοβάται υποψή βουλευτές δικούς της. Κοιτάξτε, ο κόσμος, ο λαός του Θεού ξέρει ότι η Εκκλησία είναι θεοσύστατη, είναι αυτός ο Χριστός. Ξέρει όμως ότι ως η ιεραρχία, ως διοίκηση πάσχει πάρα πολύ. Κάποιος χαίροντας έλεγε ότι δεν διαφέρουν από κλωσόπουλα οι ιεράρχες, όπως και οι βουλευτές. Όπου πάει ο αρχηγός, εκεί πάνε και οι περισσότεροι. Το δε ε, σύμπτωμα που οξύνθηκε τώρα και φάνηκε το απόστημα είναι η περίπτωση του φυλακισμένου τέος Μητροπολίτου Αττικής το οποίο η καθέρεση συζητείται λες και είναι ένα θέμα που θέλει συζήτηση. 
διασύρεται η ιεραρχία, ακούστηκαν μυθολογίες ότι γίνονται μυστικές διαβουλεύσεις να δώσει η Εκκλησία την περιουσία της για να ε, μην καθερεθεί ο τέος ε, Μητροπολίτης Αττικής και ούτω καθεξής. Συνεπώς ένα κόμμα της Εκκλησίας είναι επικίνδυνο σήμερα. Διότι δεν έχουμε Εκκλησία πνευματική ενωμένη. Υπάρχουν ιεράρχες και ο Αρχιεπίσκοπός μας είναι πνευματικός άνθρωπος και πολλοί ιεράρχες είναι πνευματικοί. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς η πλειοψηφία ακολουθεί, συμπλέκεται, συμπλέει, συνεργάζεται, κάνει μαζί δουλειές με τους πολιτικούς. Αυτό λοιπόν που ξεκινήσαμε εμείς δεν το ξεκινήσαμε ως Εκκλησία της Ελλάδος. Το ξεκινήσαμε ως πνευματικά παιδιά της Εκκλησίας τα οποία έχουν τον πνευματικό τους πατέρα και βεβαίως θα προσθεθούν και άλλοι και έχουν προσθεθεί και άλλοι πνευματικοί πατέρες εφόσον οι υποψήφοι σε όλη την Ελλάδα θα είναι πρόσωπα τα οποία είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αποφευχθεί είναι να γίνει ένα κόμμα της Εκκλησίας της Ελλάδος να ελέγχεται από την ιεραρχία αυτό θα ήταν ευχή έργων αν η ιεραρχία απαρτίζονται από Αγίους Ανθρώπους. Όπως εγώ είμαι τελείως αντίθετος με το να δημιουργηθεί τηλεοπτικός σταθμός της Εκκλησίας διότι θα έχει την εξέλιξη του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας αλλά και άλλων πολύ περισσότερων κακών θα γίνει πρόξενος. Διότι συνεχώς επιπλέον τα πρόσωπα εκείνα που είναι παντελώς ακατάλληλα. Εγώ αυτά που λέω τώρα δημόσια τα έχω πει σε όλους τους τόνους. Λέω εάν η Εκκλησία ως διοίκηση μπορούσε να βοηθήσει, θα βοηθούσε τους οργανισμούς της να στελεχώνονται από πρόσωπα που είναι πιστά μέλη της Εκκλησίας. Ας επισκεφθούμε τους οργανισμούς που έχει η Εκκλησία, να δούμε τι κάθαρση χρειάζεται. 